தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த ஆண்டில் அவர் கற்பித்த ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை உரிமைகளை மறுபரிசீலனை செய்யும் விதமாக என்ஏஎஃப் நேஷனல் அஜெண்டா ஃபாரம் உருவாக்கப்பட்டு வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நேஷனல் அஜெண்டா ஃபாரம் என்ஏஎஃப் தொடங்கி ஐம்பது நாட்கள் முடிவடைந்த நிலையில் நாடெங்கும் பேராதரவுடன் செயல்பட்டு வருகிறது இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் மக்கள் இதில் பங்கெடுத்து உள்ளார்கள் இதில் எண்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான இளைஞர்கள் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் சிவில் சமூக அமைப்புகள் இணைந்துள்ளன இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் கமிட்டி பொறுப்பாளர்களை கொண்டு சென்னை முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது கல்லூரி மாணவர்களிடையே என்ஏஎஃப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களை அதனுள் இணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் என்ஏஎஃப் இணைந்து வருகின்றனர் கோவை பி எஸ்ஜி மற்றும் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரிகளில் பொறுப்பாளர்கள் முகாமிட்டு மகாத்மா காந்தியின் பதினெட்டு புள்ளி கட்டமைப்பை எடுத்துரைத்து மாணவர்களிடம் கலந்துரையாடியுள்ளனர் மாணவர்களிடையே விவசாயிகளின் முன்னேற்றம் அடிப்படை கல்வி மேம்பாடு பெண் சுதந்திரம் மற்றும் சமுதாய ஒற்றுமை உள்ளடக்கிய பதினெட்டு கருத்துருக்கள் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் கமிட்டி அதன் பொறுப்பாளர்கள் இந்தியாவில் உள்ள எழுநூத்தி ஐம்பது கல்லூரிகளில் நேஷனல் அஜெண்டா ஃபாரம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றி மாணவர்களை இதனுள் இணைத்து வருகின்றனர் குடிமக்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவிட இணைய முகவரியை பயன்படுத்தவும் இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் கமிட்டி என்பது மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் நம் நாட்டின் அரசியல் மேம்பாட்டில் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் சாராமல் பங்கெடுத்துக் கொள்ள ஒரு சிறந்த அடித்தளமாக இருக்கும்